Ah ouais, mais direct, hein, le, le mec il se bat contre, contre d'autres pirates. Après, j'espère qu'on va voir euh, quand il s'est entraîné, parce que, enfin, si il s'est entraîné, on voit qu'il utilise ses pouvoirs, mais est-ce que, en fait, euh, comment dire on a, on a vu un entraînement ou quelque chose, parce qu'il a pas l'air de, de galérer, en fait, là, dès le départ. Enfin, pas on a vu, mais est-ce qu'on verra, parce que c'est le début, donc je, je le verrai pas tout de suite, c'est pas possible. Ah ouais, donc en fait, l'équipage est tellement con qu'ils se sont tous mis à côté pour essayer d'avoir euh, Luffy, en fait. Sauf qu'ils se sont tous fait défoncer, quoi. Et ça, c'est un équipage de pirates. Ah, oh, ça y est. Non, mais c'est bon, arrêtez. J'entends tout le monde, tous ceux qui parlent de One Piece, ils balancent cette phrase. Enfin, c'est super chiant. En fait, ils agissent comme si la meuf, elle était... Euh, wow, elle était hyper balèze. Alors qu'on sait très bien que Luffy va la défoncer. On le sait. Et il me semble pas que, euh, à ce moment de l'histoire, il ait développé un pouvoir, déjà, qui lui permet de... De ne, re, de ne rien ressentir quand il a des coups et tout, enfin... Ouais, mais le fait d'être élastique, je vois pas trop... Euh... Ouais, après, bon, s'il est élastique, ça peut transférer le choc sur le sol, donc ouais, au final, il prend rien un peu. Et là, ils ont fait une photo. <rire> ah ouais... Ouais, mais il a l'air... Il est chelou, lui, hein, il est bizarre, en plus, son menton, on dirait un cul. En fait, le mec, il casse les c... Celui avec sa bouche en cul, là, il casse les c... Et je pense que Zoro, il a dû intervenir et c'est pour ça qu'on a dit que lui, c'est un criminel. Donc en fait, ça répond à la question que je, que je me posais juste avant. Ah, il peut pas se dresser contre la marine. Et pourquoi il a trois épées d'ailleurs Et la marine, ils ont quoi de spécial enfin, C'est quoi la marine dans ce, dans ce manga C'est des, des policiers, genre C'est les, les policiers maritimes J'ai l'impression en fait qu'il a agressé la mauvaise personne. Et que euh, lui, ça doit être le fils à papa et que voilà, faut pas dire... Euh... Ah bah voilà, si papounet avant de cette histoire, c'est qui son père là Parce que j'ai envie de savoir en fait. Mais lui, mais il saoule, il a tout le temps peur, c'est chiant, vraiment c'est... Après c'est le personnage qui veut ça, mais essaye pas d'avoir des grandes ambitions si t'as une motivation aussi petite que, que sa taille quoi. Tu lui parles de flingue, il a peur, tu lui dis que ouais on va se battre, il a peur. Il croit qu'en fait à la marine, euh, tous les mecs qui sont là, ils prennent le thé, ils font rien quoi. Ah ouais mais ton bras mon pote... Euh... Comment tu te laves avec ça C'est ça la vraie question, hein. comment il fait pour se laver Ah c'est bien ce que je disais, les balles ça lui fait rien, regardez comment ça passe. Bah oui je m'en doutais. Sauf si c'est des balles perçantes. Bon, je pense pas que dans One Piece ça existe, mais dans la réalité, une balle perçante, euh, eh, le mec, euh, ça lui fait quelque chose, un hein, caoutchouc ou pas. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il a trois sabres en fait. Il utilise la technique des trois sabres. Si tu te bats à mes côtés, tu seras fiché comme hors la loi. Mais apparemment, il est déjà hors la loi, enfin. À moins que personne lui casse la tête. Comme c'est un chasseur de pirates, peut-être que personne le fait chier. Mais il va pas rester un mois comme ça, enfin. Comment il va. Comment il fait pipi Comment. <rire> Je sais pas, c'est des choses de la vie quotidienne quand même. C'est pas parce que c'est un manga qu'il faut pas y penser. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Ah, il va, il va attaquer le mec là. Non mais lui, mais... Pff. Comment il a enlevé sa veste alors qu'il y a sa hache en fait qui passe à travers la manche Donc comment il a, comment il a enlevé ça en fait enfin, C'est beaucoup de petits trucs hein, mais c'est vrai que j'y pense quand même et je me dis ouais c'est c'est chelou, c'est chaud mais il y en a ils vont dire ouais on s'en fout. Mais moi je me dis il faut que ça ait de la cohérence en minimum hein, parce que là... Euh... Et le mec il s'amuse hein, il est en train de se battre contre le, le mec, le colonel Morgan et il s'amuse en fait. Eh hey, il est marrant on dirait un clown, son truc là de, de pirate. <rire> Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux si en tant que pirate tu ressembles à un clown Donc du coup là en fait la partie qu'on vient de voir c'est la partie où euh, il a rencontré Zoro. J'avais eu vent de ça, euh, Nami c'était une voleuse d'après ce que j'ai entendu. Et la carte de Grand Line, je sais pas ce que c'est exactement Grand Line. Parce qu'en soi la mer c'est la mer hein. Après je pense que je vais le voir, peut-être que j'ai trop de questions pour le moment. Mais euh... En parlant de questions, vous savez que dans la description, il y a plein de petits liens, tout ça. Ou des fois, vous allez voir dans la vidéo, ce petit bonhomme apparaître juste ici à ma droite. Donc lorsque vous le verrez, n'hésitez pas à voir euh, ce qu'il affiche en fait. Et à faire si ça vous intéresse, ce qui est demandé. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est euh, un jour organiser un stream avec des... Euh en guillemets des pro One Piece, s'il y en a sur la chaîne hein, bien sûr. Et j'aimerais vous poser des questions parce qu'il y a plein de choses que je risque de ne pas comprendre, ça va me saouler, je vais dire que ce manga est nul, j'aurai plus envie de regarder. Mais si vous souhaitez être au courant, vous pouvez me suivre sur Twitch, me suivre. Me suivre sur Twitch et comme ça vous saurez en fait euh, quand j'organiserai ce live. J'en parlerai je pense sur euh, dans le Discord ou sur Instagram ou même Twitter. Donc euh, je suis actif un petit peu partout quand même, j'essaye. Donc n'hésitez pas à faire euh, un tour sur tout ça ou même à me follow sur tout ça si ça vous intéresse aussi. Nami, une spécialiste du détroussage de pirates. Ouais en gros t'es une voleuse, pourquoi tu fais ce vilain Eh hey, mais le capitaine Baggy il est claqué hein. <rire> il est claqué ce personnage. Ah oui c'est vrai que le pouvoir de Baggy euh, d'après ce que j'avais vu il peut séparer son corps en plusieurs parties et tout. Mais il faut que ses pieds touchent le sol en fait. Mais ça je trouve ça super nul. Il peut pas genre euh, voler ou quoi en fait c'est nul. Enfin c'est pourri. Après il peut esquiver des trucs. Ça peut être pratique pour esquiver des trucs. 
Mais tu peux pas le découper. Par contre, tu peux pas le découper vu qu'il a mangé le fruit de la fragmentation. D'accord, ok. Pour l'instant, c'est pas un perso que je kiffe. Hein. Il a un nez de clown. Euh, sa manière dont il parle, dont il rigole, euh, pff, il pue sa mère. Hein. Mais c'est un lâche quand même hein, d'avoir fait ça. Hein. C'est quel capitaine de merde ça Gros pif. Ah Apparemment, il fallait pas dire ça. Mais euh, ça se voit, c'est un clown. Enfin, il a un gros nez. C'est. C'est un clown. Pourquoi tu te balades avec un gros nez et t'aimes pas qu'on te dise que t'as un gros nez, tu vois, enfin... Genre, il l'a attrapé avec les dents, non mais... Il a cassé la lame avec ses dents. Ah, c'est bien, hein Ça veut dire que la partie que t'as cassée, elle est retombée. Mais t'as quand même une partie dans la bouche. Et ça, ça a pas l'air de, de gêner la cohérence du manga, en fait. Donc c'est pas grave, hein, euh... <rire> C'est pas grave, on va pas se plaindre au point où on en est, franchement. Euh... Et vraiment, lui, son équipage, putain, mais son équipage, tu le respectes pas, quoi. Regardez, le, le patron, c'est un clown, sachant que maintenant, il a la croix, hein. Alors que juste avant, il ne l'avait pas, hein. C'était transparent, on sait pas pourquoi. On va pas se plaindre, comme j'ai dit juste avant. Il l'envoie attaquer, mais il attaque comme un mec de cirque, un acrobate. Non mais franchement, c'est marrant parce que tout est mis en scène en fait Pour qu'on voit Zoro terminer tous les ennemis de la même manière Regardez, là le mec lui fonce dessus Il sait très bien qu'il va se prendre un truc de ouf Parce que Zoro se prépare Mais il le fait quand même Parce que dans le manga c'est fait comme ça C'est pas... Je trouve que c'est pas super stylé en fait Parce que c'est pas comme si Zoro se déplace vers l'ennemi Qu'il esquive un coup, qu'il lui balance un truc Peut-être qu'après ça va arriver comme ça Mais là je trouve ça super... Euh... Super simple au niveau de l'animation, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très simple quoi. Ce qui me fait regarder One Piece, c'est parce que je veux comprendre la hype, hein. c'est absolument pas les dessins, parce que bon, euh, les dessins sont pas, sont pas ouf, hein. clairement les dessins de, de l'animé ne sont pas ouf. Après ça c'est le début, peut-être que après ça va évoluer avec le temps et tout, mais pour le moment c'est vraiment pas ouf. Hein. Si jamais j'avais vu One Piece à la télé, jamais de la vie j'aurais regardé parce que je me serais dit « waouh ouais, c'est stylé !» Non mais absolument pas en fait, enfin, les dessins euh, sont, pas, sont pas top, les persos avec des grandes oreilles, des grands doigts... Euh, des membres archi fins, on voit même pas les muscles. C'est très bizarre, du coup, ouais, je suis pas super fan de la manière dont ils sont dessinés, quoi. Donc Baggy connaît Shanks, en fait. Mais je vois pas pourquoi Luffy veut le retrouver, en fait. Est-ce qu'il réussit à le retrouver C'est ça la vraie question. Parce que j'ai l'impression que... On va pas juste lui mettre le fait qu'il soit le... Le roi des pirates ou quoi, mais... On nous fait comprendre en fait que peut-être qu'il a un deuxième objectif, mais qu'on va faire durer ça sur euh, 1000 épisodes. Après peut-être qu'il y a des, péripéties, des péripéties, pardon, qui vont arriver entre temps, mais 1000 épisodes pour un manga, je trouve ça énorme. Je trouve que c'est beaucoup trop en fait. Il y aurait peut-être eu moyen que le mec synthétise ça. Par exemple, alors blabla, j'arrête pas de couper ça au montage parce que c'est pas intéressant pour vous. Ils font que de parler, parler, parler. C'est pas super intéressant, hein. Parce qu'il a abîmé son chapeau, tu t'énerves. Tu Enfin, parce qu'il a abîmé ton chapeau, tu t'énerves. C'est un chapeau, frérot, enfin. En quoi c'est un trésor C'est un chapeau, mec. Mais du coup, là, vu que son chapeau, il a abîmé, est-ce que dans les autres épisodes, on va le voir toujours abîmé ou, ou ce sera enlevé au montage <rire> Ou genre, ils vont avoir la flemme de laisser ce détail tout le temps et du coup, ils vont faire ça. Ah ouais, donc en fait, Shanks et Baggy se connaissaient. Et là, du coup, il a, il a le fruit du démon. Ok. Et là, il, a, il lui a fait peur et il l'a fait manger... Euh... <rire> Il l'a fait manger le fruit. Allez, là, l'avale pas, parce que sinon, t'es mort. Ah, au fait, le capitaine... Ah, merde Ah, c'est comme ça qu'il l'a avalé Ouais, mais normalement, s'il est séparé, sa partie euh, au sol, elle reste sensible, je pense, hein. Bah, pourquoi il l'attaque pas <rire> Ah, il lui a mis un coup dans les, dans les boulettes. <rire> ouais, mais c'est nul. J'ai l'impression que le combat il est pas ouf quoi Enfin je sais pas Là regardez euh, Baggy apparemment c'est un pirate de ouf Enfin d'après ce qui est dit hein, D'après ce que les gens veulent faire comprendre Mais il s'est fait défoncer Et ça par contre je pense que c'est le problème peut-être que je risque de reprocher à One Piece C'est qu'on dirait que tous les pirates qui vont croiser On nous dit oui ce pirate il est chaud et tout Et à chaque fois Luffy le défonce à chaque fois Donc je me dis au final est-ce qu'il y a vraiment un pirate fort quoi Parce que si dès qu'il voit un pirate, on nous dit « Oui, oh, ce pirate est connu, ah il est super fort, ah machin », et Luffy le défonce, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Une fois, deux fois, je veux bien. Mais au bout de la troisième fois, la hype, elle est partie, c'est fini. Ils nous ont fait croire au départ que le pirate, là, celui qui valait les 8 millions de berries ou je sais pas quoi, là, qu'il était ultra chaud et tout. Après, il y a eu le Morgan, tout le monde avait peur de lui, tout le monde disait « Ouais, je sais pas quoi ». Ensuite, il y a eu Baggy, et Baggy s'est fait défoncer aussi, alors qu'on n'arrête pas de nous dire « Oui ». Il est ultra chaud, telle personne est super chaude et tout. Et au final, absolument pas. Donc c'est chiant, ça met une hype pour rien en fait. Mais du coup, le fait qu'il sache pas nager, est-ce que si juste il met ses pieds dans l'eau, c'est mort, ça va l'affaiblir ou un truc du genre Genre il peut pas aller à la plage et juste tremper ses pieds dans l'eau quoi. 